வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து ராகியில் வந்து இனிப்பு புட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து இந்த அளவுக்கு ராகி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து தண்ணியில் ஒரு பிஞ்சு ஸ்வீட்டுன்றதுனால ஒரு பிஞ்சாக சால்ட் போட்டு கரைச்சி அதை வந்து பெசரி எடுத்துக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் பிசையணும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தெளித்து 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 பிசையணும் அது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்படி பிடிச்சா வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து பசைஞ்சிடணும் கட்டி இல்லாமல் இருக்கணும் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப இதாகவும் இருக்கக்கூடாது பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அது பாருங்க இப்படி வரும் பிடிச்சா ஸோ இதை வந்து மாவு தண்ணி போட்டு பிசைத்து முன்னாடி லேஸாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடணும் நான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சேன் ஆற எடுக்கும் லேஸாக ஆரட்டோன்னிட்டு ஸோ வறுத்துட்டு நீங்கள் அப்புறமே எண்ணெய் இது மாதிரி எதுவும் போடக்கூடாது வெறும் செவ்வானிலையில் வந்து வறுத்து எடுத்துட்டு அப்புறமேல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிசறணும் ஸோ இப்போ இதை வந்து இட்லி தட்டிலேயோ இல்லை இதுலையாவது வந்து குக்கர்லேயும் வந்து ஆவியில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் இந்த வானிலையில் தான் வந்து நான் தண்ணி வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து நான் வந்து இட்லி துணி வச்சு ஆவியில் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ இதை வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டா சரி தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளார வந்து இந்த தட்டில் துணி வச்சு மாவு வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த சட்டியில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம் ஆவியில் வச்சாச்சு இந்த துணியை வந்து ஈரம் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவோம் கவர் பண்ணிவிட்டு மூடி மூடி வச்சிடலாம் இன்னொரு துணி எடுத்து மூடிட்டாலும் சரி நான் வந்து இன்னொரு துணி எடுத்து மூடி வைக்கிறேன் இப்படி இல்லைன்னாலும் அதே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணாலும் சரி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் வச்சுட்டேன் பாருங்கள் ஆவியிலே வேகட்டும் டென் மினிட்ஸு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் ஆவியில் வேக வச்சது எப்பயுமே உடம்புக்கு நல்லது ராகி வந்து கால்சியம் இருக்கிறதுனால அதோட வந்து நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக ஈவினிங் டிஃபன் அவங்க செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே நல்லது இதை எடுத்து ஒரு க கிண்ணத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இதை எடுத்து பாதி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து பனங்கற்கண்டை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல மிக்ஸ் பண்ண போகிறதுனால பாதி வந்து வெள்ளம் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ பாதி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து தேங்காய் ஏலச்சுக்கு அப்புறம் மேல் வந்து பனங்கற்கண்டை வந்து பொடி பண்ணி மிக்சியில் வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதோடு வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் 
தேங்காய் துருவி வச்சுருக்க தேங்காவை போட்டுடலாம் தேங்காய் வந்து சேர்த்துக்கிறது நல்லது உடம்புக்கு அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் சுக்கு வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமே வந்து பாருங்கள் மிக்சி ஜாரில் வந்து பனங்கள் கண்டு வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் தேவையாத அளவு ஸ்வீட்னஸ் கேட்ட மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இந்த பனங்கற்கண்டை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது தேவையான அளவு மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மேல் வந்து நெய்யில் வறுத்த முந்திரியை வந்து போட்டுக்கலாம் சட்டாவை விட்டு வந்து ரெடி அடுத்து வந்து வெள்ளத்தை எடுத்து பண்ணி இன்னும் மா ஆஃப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத வந்து அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே வந்து தேங்காய் பொடி பண்ணதை போட்டுக்கலாம் இதுக்கும் வந்து ஏலக்காய் சுக்கு வந்து போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து கிரவுண்ட்நட் வறுத்து போட்டாலும் சரி இல்லை முந்திரி பருப்பு போட்டாலும் சரி இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் வெள்ளத்தில் நல்லா உடச்சி விட்டு இது பண்ணிடுங்க சூடாக இருக்கும்போது சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் வேணுன்றவங்க நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 